അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് സമ്മതിക്കാനും കഴിയും പക്ഷെ അമ്മ അമ്മാന്ന് ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടല്ല എ എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഉള്ളത് അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ഇടപെടൽ പോലും നമ്മുടെ താഗരാജാക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ പോലും സമീപനത്തിൽ വരുത്തി മാറ്റത്തെയും കൂടി കാണേണ്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അത്ര സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് കരുതണം അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് കാരണം ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലെങ്കിലും പുരോഗമനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റും ആ ആ ഇടത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമല്ല നിങ്ങളൊരു സമാന്തരാധാര രൂപീകരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ കൂടി കാരണം ഉണ്ടാകും കാരണം ഒട്ടും ഇടമില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടം കണ്ടെത്തിയതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീനും തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇടപെടുന്ന ആളുകളെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ വിശ്വാസം ഇതാണെങ്കിൽ ആവിശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ഫെമി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി കാരണം ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒത്തിരി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാത്ത കുല സ്ത്രീകളും കുല പുരുഷന്മാർ ചേർന്നുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പോകുന്നത് ഗുണകരം സിനിമയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിനും തുടർച്ചയും ഗുണകരമാകുന്നതാണ് അതെ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ധാരയായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു 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 വലിയ ഒരു 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 പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തുടരാനല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോലും റിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അതൊരു പബ്ലിക് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് റിസൈൻ ചെയ്തത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേര് അതിൽ നിന്ന് സംവാദം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ വി വി ഹാഡ് കെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബിഹൈൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് പാർവതി പത്മപ്രിയും രേവതിയും റിസൈൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കോൺവെർസേഷൻസ് ഫോർവേഡ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടേ ചേഞ്ച് വന്നാലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളല്ല നമുക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ വാട്ട് വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു ഡു വാട്ട് ഇസ് ദി കോൺക്രീറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഹെയർ ഹെയർ ഡ്രസ്സേഴ്സ് തൊട്ട് ഡിറക്ടേഴ്സ് തൊട്ട് ആക്ടേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തൊട്ട് ക്യാമറ വുമൻ തൊട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകളാണ് അവർക്കാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള പവറോ ഒരു രീതിയിലുള്ള സേവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റോ കിട്ടാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഡബ്ല്യു സി സി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് തല്ലൂടെ ഇനി ഇനി ഇതിന് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇവരായിട്ട് തല്ലൂടുതലല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി ആ ദാ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ അതൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല വി ഡോ ലുക്ക് അറ്റ് അമ്മ ആസ് ആസ് ആർ അഡ്വേഴ്സറി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആർ എയിം അറ്റ് ഓൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ കസബ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സ്ത്രീകളെ ഈ സിനിമയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടും ഈ ഇത് കാണുന്ന ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മടിക്കുത്ത് പിടിച്ചിട്ടും മമ്മൂക്ക പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഹീറോയിൻ കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ പവർ റിമാ കല്ലിങ്ങൽ ആയാലും ശരി പാർവതി ആയാലും ശരി ഇവിടുത്തെ എത്ര വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയാലും ശരി സിനിമയുടെ പവർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ ആ ആർട്ട് ഫോമിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ആർട്ട് ഫോമിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഴിയില്ല അത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് വേണം ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഐ എം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഐ എം എ വുമൻ ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആർട്ടിസ്